Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Malam ini Kita akan membaca hikmat Dari Amsal Fasal pertama Ayatnya yang ketujuh Saya bacakan ya Takut akan Tuhan Adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Ayat ini sangat jelas Bahwa awal dari segala pengetahuan Adalah takut akan Tuhan Yang dimaksud takut di sini bukan ketakutan Karena teror Takut karena ancaman Bukan Tapi takut akan Tuhan di sini adalah takut yang benar. Takut yang seharusnya kita miliki. Takut yang bercampur dengan hormat, bercampur dengan percaya, bercampur dengan perlindungan. Semua menjadi satu. Takut mengecewakan Tuhan. Itulah awal dari segala pengetahuan. Ada banyak orang yang pandai Memiliki banyak pengetahuan Tetapi ia tidak takut Tuhan Akibatnya Hidupnya sia-sia sebenarnya Mungkin di pemandangan mata manusia Ia dianggap sukses Karena kaya Karena berkuasa Karena gelarnya banyak dipandang terhormat di hadapan manusia. Tetapi kita harus selalu ingat Tuhan bisa melihat jauh ke dalam lubuk hati kita. Sebab apa yang terlihat oleh mata jasmani ini seringkali tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam pikiran Apa yang ada di dalam hatinya Itulah sebabnya kita harus Belajar Takut akan Tuhan yang benar Kalau seseorang takut akan Tuhan Pasti apa yang dilakukannya itu Bukan untuk memuaskan diri sendiri Tetapi untuk memuaskan Tuhan Ada banyak kesalahan Khususnya orang-orang yang beragama Merasa boleh menghakimi sesamanya Dengan alasan membela Tuhan, membela kebenaran Ini ciri-ciri orang yang tidak takut akan Tuhan Mengangkat diri sendiri menjadi hakim Padahal Alkitab berkata Penghakiman adalah hak Tuhan Bukan hak kita Jika seseorang takut akan Tuhan Tentu perbuatannya apapun yang ia lakukan Tidak mungkin melanggar firman Tuhan Tidak mungkin menentang firman Tuhan Marilah kita bercermin diri Apakah yang kita lakukan selama ini Menyenangkan Tuhan Atau menyenangkan diri sendiri Apakah kita melakukan segala sesuatunya Dengan panas hati Ataukah dengan hati yang damai Jangan bersembunyi Sebab Tuhan bisa melihat jauh ke dalamnya Jauh ke dalam kedalaman hati dan pikiran kita Tidak ada gunanya kita berpura-pura di hadapan manusia. Kiranya ini menjadi peringatan bagi kita semua. Agar kita dari hari ke hari semakin berkenan bagi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.